Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la chapitre 6. Ce qu'on appellerait cinétique avancée. Bon, donc on va commencer avec un exemple qui ressemble à ce qu'on vient de faire au cinquième chapitre. Mais on verra que ça devient plus compliqué et qu'on aura besoin des approximations qui sont pas mal bonnes. Bon, donc maintenant... On regardera plusieurs mécanismes de réaction. On décompose un mécanisme en étapes élémentaires et chaque, élémentaire, chaque étape élémentaire donne une contribution facile à la loi de vitesse. Donc, Bon, donc par exemple, disons qu'on a une réaction nette comme réactif qui devient produit, qui se passe par le mécanisme A devient quelque chose intermédiaire avec constante vitesse KA. Ensuite, les intermédiaires deviennent les produits avec constante vitesse KB. Bon, donc ici, on a deux étapes élémentaires. Donc, le premier, c'est A qui devient I avec constante vitesse KA. Et le deuxième, I devient produit avec constante vitesse KB. Donc, les intermédiaires ne sont pas des choses qu'on observe en principe. C'est juste quelque chose au milieu qui, euh, qui est important à la réaction, mais n'est pas un, réact un réactif ni un produit. Bon, donc un exemple dans la nature, c'est un, une chaîne de réaction nucléaire où on a uranium-239 qui devient neptunium-239 qui devient plutonium-239. Et ensuite, plusieurs autres choses, éventuellement du plan, mais c'est ce parti-là qu'on regarde. Bon, donc, si on regarde le, le changement de la concentration de A avec le temps, A est consommé par la première réaction et c'est tout. A ne se reproduit pas, donc c'est consommé, donc ça disparaît avec un constant vitesse KA fois... C'est pour ça que c'est une étape élémentaire. On peut lire la loi de vitesse directement des étapes élémentaires. Si c'était 2A qui deviennent I, on aura DA, DT, K, A au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a deux molécules de A qui doivent euh, être à la, à la même place, à la même temps, avec assez d'énergie. Donc, le taux de réaction est proportionnel à la concentration de A au carré. Parce qu'il faut avoir deux molécules en même place. Donc, ça, c'est juste si c'était comme ça. Et on verra ça plus tard, bien sûr. Pour l'instant, on garde moins qu'A parce que c'est plus facile. 
Bon, donc ça, on peut résoudre. On l'a fait la dernière, au dernier chapitre. C'est quoi la solution? On ramasse les A. Puis on prend l'intégrale et on aura que la concentration de A, c'est la concentration initiale de A fois l'exponentielle moins K A T. Bon, donc on a vu ça au dernier chapitre. Donc, ensuite, on va réécrire le mécanisme. Bon, donc ensuite, on, on veut regarder le changement de l'intermédiaire qui est produit par la, la première réaction et consommé par la deuxième. Bon, donc on a KA fois A. Donc c'est produit par le premier, la première réaction et c'est consommé par la deuxième. Donc ça c'est pour le premier, la première, pardon. Ça c'est la deuxième. Bon, on a une expression pour A. Donc on peut, on peut substituer pour A. Puis on va réarranger... Donc, on va mettre le, le KBI à gauche en premier. Puis, le reste, c'est KA fois la concentration de A. Et on a vu que c'est A0 exponentielle moins KA fois T. Bon, donc, encore une fois, ici, on a une équation différentielle ordinaire du premier ordre et linéaire. Donc, on a la forme Y' plus PY. Pardon. plus P fois une fonction de T qui est KB fois Y est égal à une autre fonction de T. Donc à droite, on n'a aucune dépendance sur la concentration de I. Et on a vu que pour résoudre ça, il faut multiplier par... exponentielle par l'exponentielle de ça. Pourquoi? Parce qu'à gauche, ça va ramasser les termes en quelque chose qui est facile. Donc, c'est quoi? PT, c'est juste KB. Donc, exponentielle de l'intégrale de KB dt, qui est juste exponentielle de KB fois T. Bon. Donc, on multiplie par exponentielle de KB, T. Donc, on a et on peut ramasser ces deux choses en une terme. C'est le le dérivé avec le temps de ça. Donc, on va remplacer ce qui est à gauche avec ça. Bon, donc, on a le dérivé de ça. OK, on va mettre ça, puis je vais le, le bouger directement. On a ça, c'est KA fois A0 exponentielle Puis ensuite, il faut multiplier par le facteur d'intégration ici aussi. OK, on peut ramasser ça. On a deux exponentielles qu'on peut juste combiner en une. Donc, on fera ça. Puis, on va bouger le, D à le DT à gauche. Donc, le le, une petite montant de ça est égal à ça, 
pour des T. Bon, donc à gauche, euh, l'intégrale est facile, c'est juste exponentielle KBT pour concentration de I. À droite, on va faire une substitution. Donc, on va remplacer KB moins K, KA fois T par U. Donc, c'est quoi DU? C'est KB moins KA fois DT. Donc, on peut remplacer DT par DU sur KB moins, moins KA. Bon. Donc, le dérivé devient... Euh, le dérivé. L'expression devient... Toujours à gauche. Donc, c'est juste T. Pour la concentration des I. Ensuite... C'est fois A0, puis exponentielle de U de U. OK, là, on peut intégrer les deux côtés avec difficulté, euh, sans difficulté, pardon. Donc, à gauche, on prend l'intégrale indéfinie. Donc, à cause que c'est une intégrale indéfinie, il faut mettre le con un constant quelque part. On va le mettre à droite. On peut mettre un constant à gauche, puis un constant à droite, mais ils vont être ramassés à un seul constant, donc on met une seule constante et ça ne change rien. Bon, donc à gauche, on a toujours ça. Puis à droite, on a ça qui sort, puis ensuite l'intégrale de exponentielle de u du, qui est quoi? C'est l'exponentielle de u. plus notre constant. Donc, on va remplacer U par son expression. C'était quoi? C'était KB moins KA. Pour T. Bon. Donc là, à temps est égal à 0, à zéro. Euh, la concentration de I est quoi? La concentration de I est 0. On commence avec 0i. Bon, donc, on, peut, on va utiliser ça. Donc, exponentielle de 0, t est égal à 0, fois i qui est 0, est égal à ka, kb, ka, a, à 0 qui ne change pas, exponentielle de 0 plus c. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. À gauche, on a 0. Puis, on résout pour C. C'est moins KA sur KB moins KA à 0. Bon, donc, on met ça dans notre loi de réaction. Et là, on va ramasser les termes. Donc là, on a remplacé C pour moins K sur KB moins K A à 0. Puis on a factorisé ça. Puis le C, ce qui reste du C, c'est moins 1. OK, finalement, on peut multiplier les deux côtés par un facteur. On va multiplier les deux côtés par exponentielle de moins KBT qui nous donne I est égal à KA Donc, qu'est-ce que ça donne? Il faut soustraire un exposant de KB. Donc, KB moins KB moins KA fois T moins exponentielle de moins KBD. OK, 
Ok, donc KB moins KB. Donc, il y a deux contributions ici. Qu'est-ce que le, le premier vient du première réaction et le deuxième vient du deux, de la deuxième réaction? Bon, donc on a une expression pour A avec le temps, on a une expression pour I avec le temps. Ce qu'on cherche, c'est une expression pour P avec le temps. Donc, on va utiliser la conservation de la matière pour dire que parce que les choses réagissent tous en proportion 1 à 1 à 1, la somme des concentrations doit être la somme des concentrations initiales. Puis ça, on a dit qu'il qu était zéro. On va dire aussi qu'au début, on n'a pas de produit. Donc, la concentration de P, c'est A0 moins A moins I. Donc, A0, c'est A0. A, on a une expression, puis I, on a une expression. Donc, on va... Je vous dis que la réponse finale, vous pouvez vérifier. 1, plus... Bon, donc, on peut résoudre ce système et c'est ce qu'on vient de faire. Exactement. Et honnêtement, c'est pas si difficile que ça. Si on pouvait résoudre chaque problème comme ça, la vie serait simple. Mais c'est quand même long. Et si on ajoute une troisième, quatrième, cinquième réaction, ça devient très long, très rapidement. Donc, si on regarde, avec le temps, on, a, on commence avec A0, qui diminue avec le temps, comme ça. On a I qui va comme ça, puis ensuite comme ça. Donc, ça c'est moi qui ne peux pas le dessiner, mais c'est plus lisse que ça comme ça. Et euh, si, si on veut euh, en discuter un peu, parce que nous sommes dans un moment particulier dans l'histoire, cette courbe pour I, c'est la même courbe pour le nombre de cas présents du coronavirus. Donc ça augmente d'une façon exponentielle, puis ça va diminuer d'une forme exponentielle éventuellement, on espère. Et le but de notre euh, stratégie d'éloignement social, c'est de décroître cette courbe pour que ça soit plus plat. On va voir si ça fonctionne ou non. Bon, et si on regarde les produits, ça regarde comme ça. OK, euh, encore une fois, c'est mal dessiné. On veut que, éventuellement, ça va vers A0. Bon. Donc ça c'est A, ça c'est I, ça c'est P. Bon, donc euh, là on va regarder un problème qui est dans le texte. Problème du texte. Ah.
Bon, donc, il y a un processus industriel. A qui devient B, qui devient C. Puis là, on a des constants. Donc, A, c'est les matériels bruts. Qui forme B, c'est le produit désiré. Et B devient C, qui est inutile. Donc, on veut garder B et on ne veut pas faire du C. Donc, on veut maximiser. B. Bon, donc, comment est-ce qu'on trouve euh, le point où B est maximal? Donc, comment est-ce qu'on trouve ce point-là? C'est quand le premier dérivé est 0. Donc, on veut trouver le point où db dt est 0. Donc, on a une expression pour B. Qu'on vient de montrer, c'était pour I, mais c'est exactement la même formule. C'est KA divisé par KB moins KA. Exponentiel moins KAT moins exponentiel moins KB, T, fois A initial. Bon, donc, on prend le dérivé de cette expression avec T, et on veut le mettre égal à 0. Donc, on va prendre le dérivé de ça, puis on va le mettre égal à 0. Donc, 0 est égal à KA, KB moins KA, tout c'est constant, puis on va mettre le A0 au début. OK, dérivé de exponentielle, c'est l'exponentielle fois le dérivé de ce qui est à l'intérieur, là. Donc, c'est moins KA fois exponentielle de moins KAT, puis plus KB fois l'exponentielle de moins KBT. Bon, donc, KB moins KA n'est pas égal à 0. Il faut supposer ça, je pense, mais on, on va l'assumer. Bon, donc on peut multiplier les deux côtés par KB moins KA. Ça va disparaître. A0 n'est pas 0, donc on peut le diviser. Puis il nous reste que 0 est égal à KA. OK. Alors on peut enlever le KA aussi. Donc... Il nous reste tous ces facteurs-là vont à gauche, multipliant 0. Puis il nous reste que moins KA exponentiel moins KA T plus KB exponentiel moins KB T est égal à 0. OK. Et on veut trouver le temps où... Euh, cette expression est vraie, donc il faut juste résoudre pour t. C'est pas si difficile que ça, donc faisons-le. Donc on a ka Bon, on va mettre le kb à l'autre côté, puis le exponentiel de k à l'autre côté. Donc, KA sur KB est égal à l'exponentiel KAT fois l'exponentiel de KBT. Donc, on va simplifier ça. Donc, KA moins KB fois T. Bon, on prend le logarithme des deux côtés. Logarithme KA sur KB est égal à KA moins KB fois T. Et donc, on dit que 1 sur Donc, si KA n'est pas égal à KB, et euh, là, il y a deux choses qui, sont, qui seront des problèmes, ça sera 1 sur 0, et puis ça sera 0. Donc, on aura une forme de 0 sur 0. Donc, il faut euh, 
minutes. Prudent. Si Cora n'est pas à garder KB, le temps à laquelle B sera maximisé, c'est ce temps-là. Bon, donc, on a fait le développement pour A qui devient B qui devient C. Avec le même... Euh, Procédure, disons, on peut traiter A qui devient B, qui devient C, qui devient D, en principe qui continue Donc, on peut dire que Ça, c'est toujours vrai. Ensuite, on peut le résoudre pour A. On peut continuer pour B, qu'on vient de faire. On continue avec C, etc. Mais c'est très long. Et dans cette circonstance... On va utiliser une approximation qu'on qu verra la prochaine fois. C'est AES, l'approximation. de l'état stationnaire donc c'est une approximation qui dit que la concentration des produits intermédiaires ne change pas et on verra que ça va simplifier la vie beaucoup donc on verra ça la prochaine fois